bütün sistem değişecek. Ağaç içinden çürümüştür, yıkılacak. Devamı yok şimdi bunların artık. Onun için bu Recep ayına kadar, Recep ayı şimdi iki, dört, beş ay var. Galiba o sizin e, seçimlerin Seçim. olacağı aya geliyor. Şimdi bu <gülüyor> Rabi'ül Evvel Şubat, Rabi'ül Ahir Mart, Cemal Nisan, Cemal Sani Mayıs, dört ay, beşincisi e, seçimlerin olacağı ay Haziran. Haziran. Recep'ti. Bir şey olacak o ayda. Bilmiyorum. Bunların normal saydıklarının üzerinde anormal bir hadisenin hukuku beklenmektedir. Belki de bu meclis bir kere daha kurulmayacaktır. Belki de bu seçim sistemi bir sütun kalkacaktır. Belki de Türkiye'de tek kişinin hükümranlığı mevzu bahs olacak başkanlık sistemi derler. Yani her türlü bu milletin menfaatına oyan ne varsa o meydana çıkar. Ne kadar milletin dinin, İslam'ın aleyhinde olanların komplo derler. Tuzakları, hileleri, bilmem neleri varsa Birden kaybolur. Onun için biz sizin isminizi onlar bilir. Oradaki nöbette duran ehlullah var sizde. Kuvvetli kimselerdir onlar. Bizim, biz zaten sıfırda onlar. Estağfurullah. Bir münacat edelim. Oraya haber biz de söyleriz. Remzi Bey elimize geçerse onu da söyleriz. Yani Remzi Bey'in şeyleri onlar zayıf kalacaktır. Bu taraftakına bakıyoruz biz. Çok şükür. Onun için on, oradaki zat imza ettiği vakit nasıl bir şey bu efendi? Şimdi benim bildiğiniz gibi bas imzayı derim ben o zaman. O günlerde mübareklere. Böyle adam bulunmaz. Ellerine Şöyle yapıyor. karışmam. Ellerine yapıyor. Benden kalem kalktı ağzımı açarsam sonra ben... <gülüyor> <gülüyor> e, ne yapalım? <gülüyor> şey... Aman yarabbim, aman yarabbim. Merak etme, onun için kalbini meşgul etme. Tamam. Oğlum, hiç meşgul etme. Tamam. Yalnız hizmetle meşgul et. İnşallah. İnşallah. Elinden gelebilen şeyi yap. Baş emrin olur. Ne Tabii. dersen onu yaparım. Karşılıksız yap. Tabii karşılık olmaz. Karşılıksız yap. Onun Rabbül Aleminin e, hatırı e, için e, onun müsaadesi. E, ne var şey? Evet. Kimin için işleyeceği? Evet. Ali için mi? Halk için mi? Halik için mi? Önce Halik için sonra. Halik için. Evet. Halik razı olduktan sonra bizim işimiz kolay. Tamam. Hemen basar imzayı gönderirler o tarafa. İnşallah. Bıktım ben bu parlamentolarından bu şeyleri. Her memleketi yalnız bizde değil. Hepsi efendim ne yapacaklarını, ne edeceklerini, nasıl hareket edeceklerini ileriye doğru görüşleri nedir? Osmanlı'nın efendim bir e, devlet projesi ve e, ne yapmak istediğine dair geniş bir düşüncesi ve hedefi vardı. 
Osmanlı ne yapmak isterdi? Ne için Osmanlı şey efendim bu kadar kan döktü, hücum etti. Dünya içinse Allah onlara yardım etmezdi. Allah için olduğundan efendim, onlara yardım etti. Yedi asır üç kutaya hükmetti. Osmanlı projesi. E şimdi sorsak efendim, bu Cumhuriyet ne yaptı? E, yapacak projesi oldu ki menfi yönden bir sürü iş yaptı. Ki bizim ne örfümüze, ne ananemize, ne kendi kabiliyetimize uymayan her şeyi soktular içerisine, karmakarış ettiler. Osmanlı'nın yapmak istediği bir şey vardı. Ki asker yorulurken Kızıl Elma'ya doğru yürürdü. Kızıl Elma nedir diye İslam askerine yani içerilere akıncılara sorulduğu vakitte sultanımızın ayağın, atının ayağının bastığı yerdir. Kızıl Elma odur. Oraya gideceğiz. Şimdi ne var? Ne gayesi var? Türkiye ne gayesi var? Tecenin ne gayesi projesi var? Bir asırdır ellerindedir. Ne yaptılar ve ne yapmak istediler şimdi? Hiç. Yani hiçbir şey. Ey, şey etmez. Yani çürümüş ev gibi. Hadi yıkıldım, ha yıkılacağım. O yedi asır dayanan bina. Abi onun için o kitabı altınıza gösterdim ki çok mühim güzel. sırlar var. Onun içerisinde. Efendim ve netice bu e, en yüksek zirveye vardı. Efendim, ondan sonra dönüş başladı. İtila devri başka, efendim, inhitat devri başka. Yükseliş devrimiz olduğu gaye ulaştı. Sonra ağır ağır ağır ağır ağır ağır indi aşağıya. Neticede, efendim, Yedi, yedi asırlık imparatorluğumuzu dünyadan saltanatımızı kandırmak için Haçlı orduları seferberdi. En son efendim, Çanakkale'de bunlar bütün kuvvetlerini verdi ki bu devlet Aliye'yi yıkmak için. Geçemediler. Sonra 250 bin şehidin kanının üstünde boğazları açtılar. Dediler ki itila devler buyurun içeri. Sen bu muharbeyi ne için yaptın? Ya Enver ya Talat ya efendim, e, öteki Cemal. Ne yaptınız? Madem açacaksınız bu 250 bin insanı ne şehir ettiniz orada? O zamanlar açaydı girsin. Daha şerefli olurdum. E şimdi bu şerefsiz olaraktan neden 250 bin şehir verdikten sonra onun şerefini ayağının altına aldın da muazı açtın. Efendim kafir girsin, İslam'ın bağrına bassın. Yanlışlık çok Yanlışlık. Ondan sonra bütün Hristiyan aleminin gaye ve hedefi 
ne idi? İslam'ı ayakta tutan bu main pillar, esas amut ki çadır amut olmasa yıkılır değil mi? Ortasında çadırın şeyi vardır, gereği vardır. O gerek olmasa yıkılır. Ve Çanakkale'yi bu şeyleri tamam ettikten sonra efendim kapılar açtılar. En sonunda da şimdi efendim heykeliyle bütün Anadolu'yu efendim donatan kimseler kimselerin kimse ne yaptı? Yeni asırlık saltanatımızı devlet Aliye'yi, Osmaniye'yi yedi dakikada dedi ki saltanatı ilga etti. Ne demek? Senin hakkın mı? O meclise o salahiyet verildi mi? Saltanatı kaldırmaya başını böyle kaldırdım alnına kurşun sıktılar. Yedi dakikada layha geldi Saltana kalkmıştır, Cumhuriyet ilan edilmiş. Bu salahiyet kim verdi o kimseye? Millet mi verdi? Millet onu baş yaptı. Saltanatımızı yıkmak için mi? Saltanat İslam'ın saltanatıydı. Şimdi saltanat diye bir şey kalmadı. Ne İslam'ın saltanatı kaldı Türkiye'de, ne Türklüğün Efendim, saltanatı kaldı. Sıfırlanan bir devlet şimdi. Tepinip duruyor millet. He, top tepinip. <gülüyor> Bizim Kadir Mısırlı'nı bilir misiniz? Bilir misiniz? Biliyorum. Tarihi hakikatları ve şikaları yansıyor da bu <gülüyor> Yedi asırlık devleti yedi dakikadan bitiren o salahiyet yok. Onun peki iş olarak geldi şeyden. Padişah'ın emriyle geldi. Padişah ona saltanatı yükleyerek de göndermedi ki. Lakin Rus'la ittifakları. Bu memleketi yani biz komandos yapacağız. 20'de gitti İsmet şeye anlaşma yapmaya, bu Moskova'ya, Rıza'ya. Ondan sonra silah geldi oradan. Bizim şimdi söyledikleri gibi ellerindeki çakmak oluşmakla neyi? Şarj emesinden gelen siz daha iyi bilirsiniz. Rus'tan gelen ağır silahları gösteren tarih kitapları da onların. Onlar yetişti de Yunan'ın efendim müstahkem mevkiyini e, İngiliz kumandaları demiş ki altı ayda Türk burayı sökerse iftihar etsin ben yiyor. Sabahtan akşama dur da buz etti onları. İman kuvveti. Evet. İman kuvveti. Lakin çok silah geldi. Dedikleri gibi çakmak kutuşmakla değil bu iş. Gene biz bir, iki, üç tarih kitabı vardı lisede okuduk. Dokuz, on, on bir, üç sınıf. Birinci sınıftaki olan efendim, umumi tarihli. İkinci cilt, onuncu sınıfta Osmanlı tarihiydi. Üçüncüsü İngiliz tarihi. Nasıl böyle? İngiliz tarihi. İngiliz tarihinde bunları okuttular bize. Aklındadır. Maşallah. Maşallah. Çok güzel. Bu benim zahir aklım değil de manevi kuvvetle ondan 
Bize bırakıyorlar söylemeye. Unutturmay orada. Çünkü bu milleti kurtaracağız inşallah. İnşallah. Bunların yalanlarından ve hıyanetliklerinden ve ne yapmak istedilerse bu millete onları açıklayacak adamlar çok yetişiyor şimdi. Onun için değişecek. Ben zulmü gayedeyim. Zulüm. zulüm devam edemez. Eğer zulüm devam ederse beyin damme. Dammer. Dammer. Beyin damme dammer. Zulüm devam edemez. Ettiği takdirde yıkar. Harap eder. Turap eder. Olduğu memleketleri. Şimdi bunların kadar zulüm buraya kadar devam etti. Şimdi at. Millet yetişir dedi. Millet yetişir artık dedi. Çorap söküğü gibi meydan çıkacak. Her işleri. Şimdi onlar Allah'ın sevdiği Allah kötü işlerden Kötü amellerden, kötü insanlardan, nefsimizin kötülüğünden bizi saklasın. Amin. Çok şeyler var, milletin hiçbirisinin haberi yok. Evet. Peki, Tevfik Cenab-ı Hak'tan Amin.